నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఆయనకి మళ్ళీ మనం సజెషన్ చేసేది ఉంది ఏదండి నాకు వెనుకోట్ల అక్కడ నైట్ ఉంది సార్ ఎలక్షన్ ముందే మీ సినిమాను వాళ్ళు అడ్డుకుంటారనే విషయం మీకు తెలీదా అడ్డుకుంటారని తెలిసినప్పుడు మీరు ఎందుకని వేరే చర్యలు తీసుకొని దాన్ని ఎలక్షన్ ముందే రిలీజ్ చేయడానికి మీరు ఎందుకు ప్లాన్ చేయలేదు సి ఇప్పుడు అడ్డుకుంటారని తెలుసు అనేది తప్ప తప్పండి అది మేము అనుకోలేదు ఎందుకంటే అలా అయితే మరి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ హైకోర్టు ఎందుకు కొట్టేసింది హైదరాబాద్ హైకోర్టు కొట్టేసింది తెలంగాణ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎలక్షన్ కౌన్సిల్ కూడా ఇవి మాట్లాడలేదు దాని గురించి కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ రిలీజ్ అప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చినాయి బయటికి అభ్యస్తే కొంతమంది వ్యక్తులు మాలా ఒక పాయింట్ అప్పుడు సైకిల్ చాలా జోరుగా తిరుగుతుంది కాబట్టి పంక్చర్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది సి మై మోటివ్ సి నా నా ఒక్కటే మోటివ్ ఉంది ఒక డెబ్బై సంవత్సరాలు ఒక మహారాజు ఒక చక్రవర్తి లాగా బతికిన ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన లాస్ట్ డేస్లో జస్ట్ ఒక కొన్ని నెలలు ఒక నరకయాతన పడి ఒక అలాంటి స్థితికి వెళ్ళి మరణించడం జరిగింది దాని వెనకాల కారణాలు దాని వెనకాల ఉన్న పరిస్థితులు అది ఎవరైతే దాన్ని అలాగా చే చేయటానికి ప్రేరేపించి దాన్ని అంత వెనకాల నుంచి ఒక జగన్ నాటకం ఆడారో ఆయన కథ ఇవాళ అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అని నాకు చాలా స్ట్రాంగ్గా అనిపించింది ఒక పాయింట్ సో రెండో పాయింట్ ఇంకా ఎక్కువ దానికన్నా పెద్ద ద్రోహం నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇవాళ ఇన్ని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆయన ఫోటో పెట్టుకుని ఆయన పేరు చెప్పుకునే మళ్ళీ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అది ఐ థింక్ దానికన్నా వెన్నుపోటు అన్నది హిస్టరీలో ఎప్పుడు లేదనేది నా ఉద్దేశం అది ఒక తెర మీద చూపించాలన్నది నా మోటివేషన్ ఇప్పుడు నేను అది నేను రాజకీయ విశ్లేషకుడిని కాదండి నేను దాంట్లో నాకు ఎక్స్పర్టీస్ లేదు అది ఇండివిజువల్ కాదు కాకపోతే నా ఫీలింగ్ ఎవరైతే చూసారో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పైరసీలో కానీ ఎక్కడ ఎంతమంది చూసుకుంటారు అనేది నాకు తెలియదు అది నేను నా లెక్కలు నేను చెప్పలేను కాకపోతే ఏది చూసిన మీరు చూసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఎలక్షన్లో ఒక నమ్మకం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది నా ముఖ్యం ఒక వ్యక్తి మీద నమ్మకం పోయినప్పుడు ఎంతో కొంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఆ ఎఫెక్ట్ ఏ డిగ్రీలో ఉంటుంది ఎంతమందిలో ఉంటుంది అనేది మాత్రం నేను చెప్పలేను ఆయన ఇంకా ఉన్నారు ఇక్కడ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ఆయన ఆయన ఏదో అని అంటే ఎందుకు వేరే ఊరికి వెళ్ళిపోయారు అది చెప్పారు నాకు ఇంకా ఇన్ని అది ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్ లేదని అంటే నేను మొత్తం లక్ష్మీ సెంటర్ బిజీగా ఉండి అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమవుతుంది పట్టించుకోలేదు తెలియదు నాకు ఇంకా అంటే నాకు ఒకటే ఏంటంటే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు అంటే నాకు చాలా విపరీతమైన ఇష్టం యాక్టర్గా స్టార్గా నేను చెప్పేది పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడు నేను చాలా సార్లు చెప్పాను అది ఓకే ఒక్కటే నాకు ఏంటంటే చిరంజీవి గారికి ఆ టైంలో పద్దెనిమిది సీట్లు వచ్చినాయి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఒక సీట్ ఎంత వచ్చిందని విన్నాను జయనసేనకి సో చిరంజీవి గారి ప్రజారాజ్యం పార్టీ జనసేనతో కంపేర్ చేస్తే బాహుబలి ఎందుకంటే పద్దెనిమిది రెట్లు ఎక్కువ సక్సెస్ సాధించింది కాబట్టి నేను అస్సలు నాకు దాని గురించి తెలియదండి నేను అసలు నాకు బాబు ఎక్కడి నుంచి కూడా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నేను పాలిటిక్స్ నేను ఫాలో అవ్వను అసలు
ఈ సినిమా పాలిటిక్స్ కదా యాక్చువల్గా పాలిటిక్స్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది కానీ లక్ష్మీ సెంటిఆర్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే కేవలం వెనకాల ఎన్టీ రామారావు గారు వీపు వెనకాల జరిగిన కుట్రల్ని బయటపెట్టడం అంతేగాని పొలిటికల్గా ఏమి లేదు ఫ్లాప్లు అందరూ వేస్తాను నేను కూడా చాలా తీసాను అందుకని నేను నేను ఫ్లాప్ మేకర్ని కాబట్టి ఇంకో ఫ్లాప్ మేకర్ మీద అంత కామెంట్ చేయకూడదని నా ఫీలింగ్ నా నెక్స్ట్ సినిమా కమ్మ రాజ్యంలో కడప రౌడీలు నా నెక్స్ట్ సినిమా టైటిల్ కమ్మ రా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి